primer de tot, moltes gràcies per la teva intervenció. Jo trobo que ha sigut espectacular. Moltes gràcies. Merci. Aquí tenim algun comentari de dir impressionant, Emma, gràcies per convertir la teva empenta i testimoni. Per tant, se sumen a les felicitacions i la veritat, no sé per on te començar. Jo m'aniria a començar per enllaçant amb el que estaves dient ara, que és algú que estigui passant ara mateix per el que tu has passat fa pocs mesos, quin consell li donaries? Jo sempre he anat amb amb aquella actitud que, d'acord, és el que em toca, però anem-ho a fer el millor possible, com em trobo bé. Jo m'he trobat bé anant a caminar cada dia abans de la química i la ràdio, a caminar al vespre, tranquil·lament. M'he vigilat molt l'alimentació. He portat un psiconeuroimmunòleg i una dietista que em controlava molt l'alimentació. I m'he pres el meu temps, vull dir, i la meva relaxació. I, sobretot, he meditat, he començat a fer meditació també. Per què? Perquè et vols estimar tu mateixa i no ser contrari al que tens. Realment, diuen, abraça la malaltia, i m'ho deien, abraça-la. Dic, sí, amb el dolor que tinc, com vols que l'abraci? Però després, quan t'entra del dolor, i ara només és tractament, i mirar, i controlar, i entro dins un club, que durant cinc anys estic en aquell club, ep, seguir fent una vida tant com puguis, el màxim de normal possible, i donar gràcies. Sobretot l'actitud, ser superpositiu. Val, i algú que no sigui esportista... Per tant, que no tingui aquesta inquietud que tens, eh? De l'activitat i... Què li podries aconsellar? Té moltes coses a poder fer, vull dir, algú que no digui, hòstia, però és que jo caminar, nedar o tal, no em... Ostres, compartir. Pots fer moltes activitats, tant de meditació, de ioga, de respiració, amb l'alimentació... Emprèn projectes, fes coses, escriu llibres, o sigui, o del teu potencial, què és el que més t'agrada fer? Aprofita aquests mesos que dius, ostres, d'incertesa de la teva vida, a fer coses que sempre t'han omplert i que potser no t'has atrevit. Jo què sé, ara perquè no es deixen viatjar, però m'entens? Vull dir, omple't de riquesa personal, de coses que t'agraden, que et fan sentir viva. Jo faria això. Molt bé. A veure, anem a parlar de temes d'emprenedors. Com t'ha servit la teva experiència de carreres d'ultramaratons en la vessant emprenedoria? Que no tires la tovallola fàcilment. Que vas lluitant i lluitant i t'ajuntes també d'un molt bon equip, saps triar el teu equip, et pots equivocar amb algú, però intentes triar, i que com que amb treball amb equip en el raig d'aventura és molt important, amb l'emprenedoria igual. I projectes que poden ser molt complexes inicialment o que els veus a llarg termini, el que us deia, ostres, els veus superlluny, ves mica en mica. No sé que és molt ambiciosa d'entrada, no? Vull dir, comences pas a pas, perquè m'ha passat. Vull dir, amb Gratacul era molt ambiciosa, volia fer mil projectes, mil productes, i pum, l'hòstia, no? Que hi ha unes despeses fixes, que hi ha una nòmina, que hi ha un no sé què, i dius, merda, hem de vendre. Llavors, hi ha coses d'aquestes que et serveixen, sobretot per ser persistent, consistent, motivada, has de tenir molta motivació amb l'emprenedoria, i és un dels requisits que necessito jo per fer la ultradistància, vull dir, motivada 100%. Algú, quan parlem de vegades d'emprenedoria, els diguem als emprenedors el tema del focus, que es focalitzin. Clar, a vegades persones com tu, que toca tants de temes, potser sembla que no estàs focalitzat, no? I com ho fas, això, per focalitzar en els aspectes de les start-ups que estàs ajudant? Si et fixes en les start-ups que estic cofundant, totes tenen un focus, que és el benestar. Fins i tot Iwopi, el benestar d'Iwopi és, no només és físic, sinó que a més a més és moral, que tu et sents bé, i social, perquè fas alguna cosa per algú. Vull dir que realment estic tancant el cercle d'un benestar realment clínic, com pot ser Exeus, que busques la clínica, busques la transcriptòmica, a un benestar moral i social, com pot ser Iwopi, i a un control d'aquest benestar, com pot ser MyHelp. Tot el mateix. El que potser és descantillar una mica és Gratacul, d'acord? L'escaramujo. Però és que és un nutricèutic. És un aliment que ens manté, també. Per tant, el focus el tinc allà. Crear un gran benestar i una qualitat de vida a les persones a través del coneixement que he adquirit en aquests anys. Molt bé. Algú ens pregunta que si pots tornar a repetir els títols dels llibres, que així és que queda més clar, els teus i els que has recomanat. Ho tenen a la web, el límit és tu salut, aquest està en català, esport amb seny, i llavors també tens el non-stop, que és una mica tota aquesta trajectòria que he fet des de petita, i està en castellà també, la vida com ho reto. I el que ara just m'ha arribat a casa de fa molt poc, 
i que estic disfrutant molt és el de la Carme Valls, Mujeres Invisibles per a la Medicina, que corrobora més que falta molt, molt camí perquè la dona pugui tenir una igualtat a tots nivells. Emma, abans, amb la taula rodona, hem estat parlant de la importància de les connexions, de connectar, i de fet, un congrés com aquest, si no fos... Bé, de fet, virtualment ja ho hem fet, també ja hem connectat, però un congrés com aquest donem molta importància a les connexions que fem entre nosaltres. A la teva vida, tant esportista com empresarial, com ho fas? Com busques aquestes connexions? De fet, molts cops mentre corres és quan tens moltes idees i a vegades t'ho apuntes o t'ho graves o tal. A més a més, escolto molts audiollibres, alguns d'emprenedoria, altres històrics, altres que et donen coneixement, però sí que la connexió entre esport i empresa, una cosa es combina amb l'altra, l'energia que treus d'una l'apliques a l'altra. Vull dir que jo em recarga molt l'energia, poder sortir a córrer, a caminar, a nedar, i després poder emprendre i veure visions de coses i necessitats, que a vegades estàs coneixent territori i el Gratacul va venir veient el territori de la Cerdanya, que és el meu camp d'entrenament, quines necessitats hi havia, emprens. Corrent vaig fer la tesi doctoral, perquè vaig dir, puc analitzar què està passant al corredor o corredora i llavors incidir sobre això i que millori el seu impacte d'aquella cursa que ha fet o aquell entrenament, va sortir la tesi i de la tesi han sortit els projectes d'emprenedoria. Per tant, tot va connectat. Perquè una cosa et porta a l'altra. Jo no ho sabia, jo fa deu anys, jo si hagués plantat aquella llavor, jo què sé, quin arbre sortiria allà i amb quines branques. Algunes s'han mort, algunes altres que volia fer no les he fet i el que heu vist avui, hi ha hagut coses que s'han quedat pel camí. Per tant, hi ha sempre de les que plantes de llavors, algunes surten, algunes no, i penses, ostres, aquella, deixa-ho, potser no havia de sortir, tira. És interessant, això de plantar llavors, ho utilitzo molt amb els emprenedors, que me diuen, ostres, que encara no estic facturant. No, però estàs plantant llavors, eh? Estàs plantant llavors que, si ho fas bé, ostres, algun dia creixeran, no? I el que aprens pel camí, el mateix que en una cursa que et prepares i tu entrenes, estàs mesos i només és aquell objectiu de l'any, doncs com pot ser una Ultra del Mont Blanc, com pot ser un Leadville, com pot ser un Western States, com pot ser un Hard Rock, curses que dius, allà va tot, si no et va bé, ostres, ei, tot l'aprenentatge que has fet, tot el camí que has fet, el mateix m'ha passat amb emprenedoria, tot el que estic fent i coneixent a gent, coneixent a gent del món de la medicina, coneixent a gent de productors, elaboradors de Cerdanya, brutal, tot tipus d'aliments, tot tipus de bestiar, tot aquest aprenentatge és que no el pagaries ni amb mines d'or, vull dir, no té preu. I parlant de, crec que vius a Bellver de Cerdanya... Sí, un poble al costat, allò. Un poblet molt petit, no? Cinc famílies. D'allà mig de les muntanyes i... Com és viure, segur que entenem, podem entendre com és viure allà, però com és emprendre des d'un poblet tan petit com Bellver? Doncs la veritat és que hem fet des de fa tres anys una associació agroalimentària de la Cerdanya i ens vam associar als productors i elaboradors de Cerdanya. Vaig ser la presidenta fins l'any passat a l'associació i vinga, anem a emprendre tots junts, podem fer pinya? Em van demanar, pot ser? Dic, però si jo sóc nouvinguda, jo fa poc que estic... És igual però la teva empenta fa falta. Per tant, ens unifiquem tots allà dalt. I també amb el clúster, el Sol dels Pirineus, que també és un altre clúster que no només és de productors i elaboradors, sinó que és d'hospitals i centres de recerca, és de construcció, és de turisme, o sigui, totes les empreses que puguin haver-hi a la Cerdanya també fer un clúster per tenir sinergies amb el tema mèdic, amb el pilar de salut. I amb salut hi ha esport, hi ha turisme, hi ha construcció, hi ha alimentació i tot està girant. Per tant, com ho faig allà dalt? Crear sinergies amb la gent d'allà, crear clústers i associacions. Molt important, això, i a més, llocs com el nostre, que aquí tenim un viver d'empreses, clar, intentem impulsar molt aquestes sinergies que es facin entre els emprenedors, perquè, clar, viure a Barcelona i estar connectat, relativament fàcil, no? Relativament fàcil. Clar, quan estàs en un poble, imagina't, Bellver, no? O aquí a Calonge, amb si no tens aquest ecosistema que hi ha a Barcelona, és molt més complex, no? I la veritat és que és una de les coses que reivindiquem també és tenir una bona wifi. I com estem? És el gran problema. Aquí ho tenim molt bé. Ens arribarà la fibra. Diuen que el 2021 arriba la fibra ben bé de Cerdanya. A veure. Aviam. Ja estem acabant de les últimes preguntes. El tema de... 
hi ha hagut un moment que posaves la frase de caos i caos, i com et tornes a aixecar? I a més en algun vídeo hem vist que relliscaves i que queies, no? Tornes a aixecar-te, a la importància del tornar a aixecar. És vital. Això és una emprenedoria també... Ostres... És l'actitud. I a més m'he apuntat una frase que has dit, aprendre dels errors per millorar, no? Total. Crec que és una actitud bàsica a l'hora d'emprenedoria. Total. I a més és aquesta resiliència, no només és la resistència, sinó que és la resiliència, que si tu et van fent així, et van fent així, et van doblegant, que no acabis de trencar-te com un filferro, que diguis, no, no, jo torno a recuperar, però torno a recuperar. Llavors aquesta resiliència és el que ens convé, necessitem, perquè si no, ostres, dius, eh, passo, que és el que trobo a faltar a molt jovent d'avui en dia. Trobo a faltar amb els adolescents i amb la meva filla, no? Uf, que difícil, passen. Dic, com que difícil? Ei, que a mi no m'ha vingut el tren davant de casa, eh? I m'ha obert la porta i m'ha dit, Emma, puja, que guanyaràs el Montblanc, que guanyaràs l'Edville, que faràs això, em prendràs, et trauràs una tesi. No, no ha vingut aquest tren. L'he hagut d'anar a buscar jo, aquest tren. Va, doncs l'última pregunta, parlem de fills. Jo també soc pare de dos fills amb el complex que és educar-los. Ostres, quan m'has explicat el tema dels bessons, Pensa que jo tinc, jo som quatre germans, els dos meus germans grans, els dos tenen bessons. I per tant, la primera vegada que la meva dona estava embarassada, vaig anar al metge, estava tremolant. Només volia saber si n'hi havia un o dos. M'he dit igual de quin sec, només volia saber si n'hi havia un o dos. Jo el primer any no me'n recordo. O sigui, el primer any de bessons no el recordo. És un lac allà, vull dir, hi ha un espai buit que dius, però és brutal. Després com veuen, com es coordinen, és espectacular. Penseu que anava a vacunar, quan anava a vacunar, m'ajudava, em va ajudar la Maria, sort, vaig tenir una dona que em va ajudar, sobretot els primers anys, i el David seguia treballant, jo també amb bombers, i ens ho havíem de combinar com podíem. Doncs vam vacunar la Mariona, i me'n recordo que estava a dins, punxant a la Mariona, i a fora que hi havia el Martí amb la Maria en braços, va començar a plorar. Uau! O sigui, va notar la punxada de la seva germana. I això és espectacular. O sigui, el bessons no és molta feina, però és un món brutal. I com els eduquem, els fills? Els fills amb límits, però sense passar-nos, eh? amb fills amb límits i sobretot amb comprendre, estic d'acord, i m'heu vist, i m'heu vist un perfil de l'Emma, però tinc els meus alts i baixos, i tinc les meves crisis, i tinc els meus crits, encara que no vulguis, encara que t'hagis d'ajupir i parlar-los i tal, hi ha moments que no tinc aquella paciència. Vull dir que tots fem el que podem, i com deia un company de feina, diu, tu quan han nascut els teus fills has llançat el primer bolquer, on hi ha el Maconi? Dic, sí. Diu, doncs allà hi ha el xip amb les instruccions. Què vol dir això? Que ningú neix ensenyat, m'entens? Vull dir que tu fas el que pots amb els nanos, però sobretot el que veuen a casa és el que ells després reflexen a la vida. I si tu veus una mare emprenedora, veus una mare i un pare que fan activitat, veuen que estem saludables, que mirem molt el que mengem, que d'acord que hi ha el ketchup a vegades a taula, d'acord que hi ha el no sé què... Vale, has de ser, no pots ser mega estricte, perquè llavors és allò, però hi ha uns horaris pel telèfon, per les aplicacions, estic molt a sobre fent els deures, estàs fent un seguiment dels teus fills tant com pots, perquè et vegin allà al costat. I a vegades penses, va, amb l'adolescència passo. No, no, és com més a sobre ja has d'estar-hi. Quan no tenen aquesta dependència funcional, però sí mental. I és brutal. Inculcar-los el tema de la cultura de l'esforç, no? Jo crec que és un dels temes... Això és el que trobo més a faltar, ostres. És un dels temes que jo més em preocupa i, a més, no sé com s'ha de... Evidentment, practicar amb l'exemple, està claríssim. Sí, això és una de les primeres coses. I després no donar-los-hi tot mastegat. Hi ha hagut algun dia que no ha arribat de l'institut? Mama, has fet dinar? Diu, no, el feu vosaltres. Com? El feu nosaltres? Sí, va, el feu. Vull dir, allò que dius, doncs vinga, comenceu, no? Vull dir, tenir... I molts més d'un cop els he dit, ens anem de viatge en un lloc on haurà d'anar amb res i mirar a veure què podeu menjar i començar a valorar les coses. És que a vegades costa que valorin, eh? Però bé, s'intenta. Emma, un apunt. A tu t'agrada molt esquiar, no? Crec. Faig esquí de muntanya, de fons i al pis. Anem a esquiar aquest any? Bé, les pistes estan fent neu. Estan fent neu quan hi ha sota zero, quan hi ha temperatura. Hi ha intenció d'obrir les pistes. Encara que sigui, vull dir, vaig parlar amb Ferrocarrils, de fet, un dels socis de Gratacul, el Lluís, treballa a Ferrocarrils, i em va dir, diu, hi ha intenció d'obrir les pistes. Ara, tot dependrà dels governs i de com estigui tot. Aviam, esperem-ho. Molt bé, Emma, moltes gràcies per estar aquí. Gràcies. I, bueno, un fort aplaudiment per ells. Gràcies. Encara que sigui virtual. Gràcies.